హే ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఐఎమ్ రాకేష్ సానికి ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం ఇన్పుట్స్ అంటే ఎట్లా ఎట్లా తీసుకోవాలనేటువంటి చూస్తాం సో ఈ వీడియోలో ఏం చూద్దామనంటే కామెంట్స్ కామెంట్స్ అంటే ఏంటి కామెంట్స్ అన్ని మనం పైతాన్లో ఏ విధంగా పెట్టాలి సో ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి అయితే డీటెయిల్గా చూద్దాం సో నేను నా స్క్రీన్ మీద విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ఇందులో కూడా మనం సేమ్ ఇన్పుట్ అనేది ఇచ్చే ఇక్కడ కూడా ట్రై చేద్దాం బట్ కామెంట్స్ మీద ఎక్కువగా మనం కాన్సన్ట్రేషన్ అయితే చేద్దాం సో నేను ఒక న్యూ ఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను కామెంట్స్ డాట్ పీవై సో ఈ కామెంట్స్ డాట్ పీవైని నేను క్రియేట్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఇక్కడ బేసికల్లీ ఒక ఇన్పుట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఇన్పుట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ సో ఇది టైప్ చేశాను సో ఇప్పుడు బేసికలీ మనం కామెంట్స్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అని అంటే మనకి ఇప్పుడు ఒక మనం ఇప్పుడు టెస్ట్ చేస్తున్నాం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వన్ ఆర్ టూ లైన్స్ చేస్తున్నాం అట్లానే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కానీ ఒక మనం ఒక రియల్ టైమ్ సినారియోస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మనకి లైన్స్ అనేది మేబీ టెన్ ఉండొచ్చు ట్వంటీ ఉండొచ్చు థర్టీ ఉండొచ్చు ఒక హండ్రెడ్ ఉండొచ్చు థౌజండ్ కూడా ఉండొచ్చు అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ మనం ఎంత ప్రాబ్లమ్ మనం సాల్వ్ చేస్తున్నాం లేకపోతే ఎంత పెద్ద ఆటోమేషన్ అనేది మనం చేస్తున్నాం దీని మీద డిపెండ్ అయ్యి మనకి ఆ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేది ఉంటుంది మన బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేసుకునే విధంగా ఎన్ని లైన్స్ అయితే పడతాయో అన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని మనం రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మనం అట్లా అన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ మనం రాస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు అదే కోడ్ కనుక మనం ఒక మనం కోడ్ రాసిన తర్వాత ఒక టెన్ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ అదే కోడ్ని చూస్తున్నాం అనుకోండి అక్కడ మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఆ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ అనేది లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ లైన్ అనేది ఎందుకు రాస్తున్నాం ఎందుకు రాస్తాం సో అది ఏ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తుంది ఈ విషయాలన్నీ మనకు తెలియాలి అని అంటే ఆ పర్టికులర్ కోడ్లో మనం జస్ట్ చిన్న లైన్స్ అనేది మనం పెట్టాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ లైన్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఇన్పుట్ అనేటువంటిది టేకింగ్ యూజర్ ఇన్పుట్ అనేటువంటి చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ అనేది ఇట్లా చేస్తుందని మనకు తెలుసు కాకపోతే నేను ఇట్లా టేకింగ్ యూజర్ ఇన్పుట్ అనేది కనుక డైరెక్ట్గా పెడితే ఇప్పుడు ఇది నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అనుకోండి సో మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అనేది టేకింగ్ యూజర్ ఇన్పుట్ అని వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ టెక్నాలజీస్ ఇంటర్ప్రిటర్కి తెలియదు సో కాబట్టి దీనిని మనం ఏం చేయాలి అని అంటే ఇగ్నోర్ చేయమని చెప్పాలి సో బేసికలీ స్ట్రింగ్లో కనుక ఇగ్నోర్ చేయాలి అని అంటే మనం ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్ ఇస్ యూజ్ చేయాలని ఇంతకుముందు చెప్పాం కానీ ఇది స్ట్రింగ్లో కాదు మనం పెట్టేది అవుట్ సైడ్ పెడుతున్నాం కానీ ఇది ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా దాన్ని ఇగ్నోర్ చేసేయాలి అట్లా ఇగ్నోర్ చేసే దాన్ని ఏమంటారు అంటే బేసికలీ కామెంట్స్ అని అంటారు సో ఇట్లా కామెంట్స్ చేయడానికి మనకి పైతాన్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఇప్పుడు ఈ కామెంట్ ముందు కనుక మనం హ్యాష్ అనే క్యారెక్టర్ పెట్టాం అనుకోండి మీరు స్క్రీన్ మీద కనుక చూస్తే మొత్తం కూడా గ్రీన్ కలర్లోకి టెక్స్ట్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది ఒకవేళ హ్యాష్ కనుక రిమూవ్ చేస్తే అది నార్మల్ వైట్ కలర్ అండ్ ఇన్పుట్ అనేది లైట్ షేల్లో కలర్లోనే అయితే చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ కనుక మనం హ్యాష్ యాడ్ చేస్తే అది మొత్తం గ్రీన్ కలర్లోకి చేంజ్ అయిపోతుంది సో గ్రీన్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు ఏంటి అని అంటే అది ఒక కామెంట్ అనమాట సో కామెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది దానిని ఐడెంటిఫై చేయదు ఆ లైన్ని ఇగ్నోర్ చేసేసి డైరెక్ట్గా సెకండ్ లైన్ మాత్రమే లోపల కోడ్ లోపల ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఒకసారి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేదానికి ట్రై చేద్దాం ప్లే అకౌంట్ కనుక క్లిక్ చేస్తే వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అడుగుతుంది సో దెన్ మనం ఏదో ఒక నేమ్ కనుక ప్రింట్ చేస్తే దెన్ ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూషన్ అయితే కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఇది మనకి వన్ టైప్ ఆఫ్ కామెంట్ అయితే చెప్పుకోవచ్చు సో అట్లానే సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కామెంట్లో మనం ఇన్పుట్ అనేటువంటి తీసుకుందాం లేదంటే ఇక్కడ ప్రింట్ అనేది చేద్దాం సో ప్రింట్ అనేది చేసినప్పుడు సో దీన్ని నేను జస్ట్ ఏం చేస్తాను అంటే నేమ్ అనేటువంటి వేరియబుల్ స్టోర్ చేస్తాను వేరియబుల్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఇంకా దాని అలకేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుందో అనే డీటెయిల్గా అయితే చూద్దాం ప్రెసెంట్ అయితే సో ఈ సెకండ్ లైన్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ అనేది తీసుకుంటున్నాను ఆ ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు దానిని వచ్చిన రెస్పాన్స్ నేను నేమ్లో ప్రి నేమ్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను సో లాస్ట్లో మనకి ఇక్కడ యాక్చువల్లీ నేమ్ పక్కన అయితే స్పేస్ రావట్లేదు కదా సో దానికోసం నేనేం చేస్తాను అంటే ఒక కాలర్ అనేది పెట్టి జస్ట్ స్పేస్ అనేది పెడతాను సో దీనివల్ల యూజర్కి అయితే చూడడానికి బాగుంటుంది అండ్ దీనికి ఇట్లానే కాకుండా మనం ఇట్లా న్యూ లైన్ ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్ కూడా పెట్టుకున్నాం అంటే ఏమవుతుంది అని అంటే కర్సర్ అనేది మనకి నెక్స్ట్ లైన్లో వస్తుంది యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అంటే సో రాకేష్ అనేటువంటిది ఇక్కడే మనం యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది కానీ ఇక్కడ మనం సో ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది అని అంటే స్లాష్ అని ఇచ్చాము కాబట్
అప్పుడు రాకేష్ అనేటువంటిది మనకి నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అయింది సో ఇది మనకి కామెంట్స్ అనేది ఈ విధంగా చేయొచ్చు ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ కామెంట్ అంటే హ్యాష్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ కామెంట్ మనం చెప్పుకోవచ్చు అట్లానే హ్యాష్ కాకుండా ఇప్పుడు ఇదే టెక్స్ట్ కనుక ఇప్పుడు సింగిల్ లైన్లో ఉంటే మనం ఇట్లా చేస్తాం అది ఇప్పుడు ఇదే టెక్స్ట్ కనుక మనకి మల్టిపుల్ లైన్స్లో ఉందనుకోండి అంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ని మనం ఇప్పుడు ఒక లార్జ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేస్తుంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ని ఒక కామెంట్ కింద పెట్టాలనుకున్నాం ఎందుకంటే టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం సో ఇవ్వాలనుకుంటాం ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఇట్లా హ్యాష్ పెట్టుకుంటా మల్టిపుల్ లైన్స్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకోవచ్చు కానీ ఇట్లా ఇచ్చుకో ఉంటే ఏమవుతుంది అని అంటే మనకి ఎక్కువ సార్లు హ్యాషెస్ అనేది యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ కంటిన్యూటీ కూడా ఉండదు సో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా మనకి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ అనేది అయితే వస్తుంది సో అగైన్ రాకేష్ అండ్ రాకేష్ అనేది ప్రింట్ అయింది సో ఎన్ని హ్యాషులు పెట్టినా సో ఆ కామెంట్స్ అనేది ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కామెంట్స్ ఏ విధంగా పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఇటువంటి మల్టీ లైన్ కామెంట్ వచ్చినప్పుడు సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇట్లా సింగిల్ సింగిల్ కామెంట్స్ పెట్టుకునే బదులు మనం ఈ కామెంట్స్ని రిమూవ్ చేసేసి మనం త్రీ కొటేషన్స్ కనుక పెడితే అది కామెంట్ కింద కన్సిడర్ అవుతుంది అగైన్ ఈ త్రీ కొటేషన్స్ అంటే ఎప్పుడైనా స్ట్రింగ్కి స్టార్టింగ్లో ఎన్ని కొటేషన్స్ పెడుతున్నామో లాస్ట్లో కూడా అన్నీ కొటేషన్స్ మనం పెట్టాలి సో అగైన్ ఇన్ని కొటేషన్స్ మనం పెడుతున్నాం సో చూడండి ఈ త్రీ కొటేషన్స్ నేను కనుక రిమూవ్ చేస్తే దెన్ ఇక్కడ రెడ్ లైన్ అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే అది ఒక ఎర్రర్ కాబట్టి సో ఇక్కడ మళ్ళీ నేను త్రీ కొటేషన్స్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇగ్నోర్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ కొటేషన్స్ లోపల ఉన్నదంతా కూడా మనకి కామెంట్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దీన్ని కూడా ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు ఇగ్నోర్ చేస్తుంది ఇది ఓన్లీ యూజర్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ యూజర్కి అండర్స్టాండ్ కావడం మటుకు మాత్రమే మనం ఈ కామెంట్స్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నాం అగైన్ రాకేష్ అండ్ సేమ్ అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది అవుట్పుట్లో ఎటువంటి చేంజ్ కూడా లేదు సో ఇట్లా మనకి మల్టిపుల్ లైన్స్ అనేది ఉన్నప్పుడు సో సెకండ్ లైన్ అండ్ థర్డ్ లైన్ సో ఇట్లా మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ ఏమనొచ్చు అంటే కామెంట్స్ అనేది మనం ఇట్లా యాడ్ చేసుకోవచ్చు టూ టైప్స్ ఆఫ్ కామెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి సింగిల్ లైన్ కామెంట్ సింగిల్ లైన్ కామెంట్కి మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే హ్యాష్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ మల్టీ లైన్ కామెంట్కి మనం ఏం యూజ్ చేస్తామని అంటే ఇట్లా త్రీ కొటేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం ఈ త్రీ కొటేషన్స్లో అగైన్ సింగిల్ కొటేషన్స్ కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు అండ్ డబుల్ కొటేషన్స్ అయినా మనం పెట్టుకోవచ్చు కానీ అవి స్టార్టింగ్లో ఎన్ని ఉన్నాయో లాస్ట్లో కూడా అవే ఉండాలి అంటే రెండు కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఇట్లా కామెంట్స్ అనేది యాడ్ చేసుకోవడానికి అయితే యూజబిలిటీ అనేది ఉంటుంది సో ఇది కామెంట్స్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ఇస్ రాకేష్ సానికి సైనింగ్ ఆఫ